La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en consulta pastoral. Comienza tu programa Consulta Pastoral. Buenos días amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Consulta Pastoral el día de hoy. Gratitud es el tema eh, que voy a compartir esta, en esta oportunidad Gratitud es la virtud por la cual una persona reconoce interior y exteriormente los regalos recibidos Y trata de corresponder en algo a aquel de quien lo recibió Esencialmente la gratitud consiste En una disposición interior Un corazón agradecido Pero cuando es genuino Trata de alguna forma De expresarse en palabras Y también en obras Consecuentemente la gratitud incluye tres valiosos elementos El primero, reconocimiento de que un regalo ha sido recibido Segundo, apreciación expresada en agradecimiento Y en cuanto sea posible, tercero, regresar de alguna manera lo que se le ha dado de forma gratuita, sin ninguna obligación de parte del dador. En el mundo espiritual diríamos, pero como no podemos devolverle a Dios su favor, sus regalos y su bendición le servimos con todo el corazón con toda el alma con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente eso es gratitud en Lucas capítulo 17 y verso 11 se conoce una historia Conmovedora historia Dice Lucas Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea Le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia de nosotros estos hombres leprosos nunca imaginaron que Jesús subía a Jerusalén con el motivo de entregarse a sí mismo, de ir a la muerte misma para rescatar al ser humano. Miremos, analicemos este punto, pero ellos andaban en una necesidad desesperada. Cuando Jesús entró en la aldea, le salieron al encuentro esos diez hombres leprosos. Los cuales se pararon de lejos Respetaron la ley Un leproso no podía acercarse a nadie Por cuanto la lepra era contagiosa Y ellos alzaron la voz diciendo Jesús Maestro Ten misericordia de nosotros 
le están diciendo, míranos compasivamente. Muestra ese amor compasivo que siempre has mostrado al dolor y a la necesidad de los hombres. Aquí hay cinco factores que contribuyen a la necesidad de esos hombres. Necesidad que fuese cumplida. Cinco factores. Y que aprendemos aquí cómo las necesidades de un ser humano pueden ser suplidas. Número uno. Había desesperación. La desesperación era producto de la terrible enfermedad que los iba consumiendo. La enfermedad destruía el físico. Su carne se partía en pedazos y olía mal. Su rostro se degeneraba. Y ellos antes de poder llegar a una situación de, de destrucción y de muerte. Llegaron con desesperación. Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero es linda la fe. La actitud desesperada que ellos muestran a Jesús. Número dos, la humildad. Se requiere humildad para buscar a Dios en momentos de crisis, de desesperanza. Porque existe tanta gente que se está muriendo, pero por vergüenza, por orgullo, no se acercan a Dios. Ellos expresaron humildad al venir y clamar desesperadamente por ayuda. Tercero, clamaron por misericordia. Ten misericordia de nosotros. Míranos compasivamente. Ayúdanos. Se requiere humildad y un clamor a la misericordia de Dios. Ahí entramos al camino de las grandes respuestas y donde las necesidades también en el ser humano son suplidas. Había en ellos desesperación, humildad. Clamaron por misericordia. Número cuatro, perseveraron en su solicitud. Alzaron la voz. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Era un momento angustioso. Perseveraron en su solicitud. Y número cinco, creyeron y obedecieron. Al que cree, todo le es posible, todo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y le voy a mostrar cómo obedecieron. Pero antes... Quiero hablarles un poco de la lepra. Número uno, se consideraba leproso como una persona totalmente impura, inmunda. La persona llegaba al sacerdote, el sacerdote revisaba a su cuerpo. Y cuando él veía esas escamas blancas en la piel, el sacerdote declaraba que el hombre o la mujer eran inmundos. 
Y el hombre iba gritando, inmundo, inmundo. La persona era inmunda física y espiritualmente. No debía acercarse a otra persona, sino a dos metros por el contagio. Incluidos los miembros de su familia. Debe haber sido una tragedia tener que separarse de los seres queridos, de la esposa, del esposo, de los hijos, y tener que estar a dos metros, ni siquiera poder acercarse, parar un beso, un abrazo, porque la persona era inmunda. El contagio era temido. Número dos. A un leproso se le consideraba muerto, un muerto viviente. Debía vestir un manto negro para ser reconocido como perteneciente a los que ya estaban muertos. Tres, era desterrado de la sociedad, separado totalmente hasta de su propia familia, de sus seres amados. Estaría inmundo y habitaría solo o junto a los demás leprosos, fuera del campamento sería su morada. Doloroso, terrible. Era el campamento de los leprosos. Y número cuatro, se le consideraba contaminado para los medios humanos. Pero esos hombres clamaron con desesperación y en el versículo 14 dice que cuando Jesús los vio, Jesús mostró misericordia en hechos y en palabras. Y les dijo, id, mostraos a los sacerdotes de una palabra de autoridad. ¿Por qué? Porque cuando una persona sobrenaturalmente era sanada de la lepra, el sacerdote tenía que revisarlo y... Una vez que era sanado, el sacerdote lo incorporaba a la sociedad. ¿Qué función más linda la de un sacerdote? Pero aquí dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús dio una palabra de autoridad, id y mostrar traos a los sacerdotes estaba diciendo les sano desde ahora reciban salud esa es la palabra que Jesús estaba declarando muera la lepra en ustedes y mientras iban me imagino que los pedazos de piel muerta y contaminada comenzaron a caer y la piel comenzó a ser restaurada. ¿Qué nivel de autoridad, de vida y de poder contra la enfermedad? El personaje leproso tenía que presentarse con una ofrenda al sacerdote. Escúchelo. Con una ofrenda, nosotros miramos muy mal en nuestro contexto cuando se habla de ofrendas. Pero es parte de la gratitud que debe haber a Dios en el corazón. 
venir agradecidos por un milagro, por una manifestación, por un bien divino, hasta para obtener un milagro. No significa que tienes que pagar por un milagro. Significa que una ofrenda puede mover lo sobrenatural de Dios en favor de nuestra vida. Entonces, según la historia, todos los diez leprosos son sanados. Todos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Si después de un milagro tan grande, de haber sido declarado un muerto, un personaje inmundo, saber que solo la muerte le esperaba a esos hombres, y ser limpiado de la manera sobrenatural en que fueron limpiados por una palabra de Jesús, era para gritar, danzar, dar gloria a Dios. Ese es lo que hizo este hombre, a gran voz. Que importa que lo escuchen, que digan lo que digan. Volvió a la vida. Era para gritarlo, para expresarlo públicamente. Y este hombre... Luego se postró rostro en tierra a los pies de Jesús. Dándole gracias. Y este era samaritano. Los samaritanos y los judíos se aborrecían. Es que los samaritanos contaminaron su sangre uniéndose a, a otros pueblos y para un judío eso es letal lo menospreciaban, los aborrecían pero el más rechazado entre los leprosos el más aborrecido fue el más agradecido este hombre era ajeno a los pactos de la promesa de Dios. Pero vino corriendo y gritando, alzando la voz, se postró a sus pies, dándole gracias. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Leyendo esa porción, me doy cuenta que en el mundo, Existe tan poca gente que conoce la palabra gratitud. Es por malformación. Es por falta de vida espiritual. Por no ser agradecido. Nosotros... Debemos aprender la palabra gratitud. Cocinó rico tu esposa. Gracias, mi amor. Qué delicia. Qué bien cocinaste. Papá bendice a su hijo. Gracias, papá, por tu bendición. Ah, el pastor predicó un tremendo sermón que inspiró tu vida Gracias por la palabra pastor Me levantó Pero cuántas cosas Dios 
ha hecho en nuestro favor. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en nuestro favor? Y no hemos sido agradecidos. No ha habido gratitud. Nos hemos olvidado de él. Hasta le dijimos, si me sanas de esta enfermedad, yo te voy a servir. Mentiras, hipocresía. Lo sanó Dios. Los levantó y olvidaron, olvidaron su voto, su promesa. El gran problema aquí en el mundo es la falta de gratitud. No hemos aprendido a ser agradecidos. Agradecidos Yo contaba una vez a la iglesia Nosotros hemos dado tantas eh, Medias becas Hasta 300 becados hemos tenido en la universidad 500 en escuela, colegio, universidad Porque nuestros medios son para servir a la gente, no para servirnos de la gente. Y yo recuerdo que desde que comenzamos todo el proyecto, es que no ayudamos para, para que la gente venga, mire pastor, gracias, pero una notita. Gracias pastor. De miles de personas que hemos ayudado Yo recuerdo en toda mi vida Dos Que han venido a decirme Pastor gracias Sin su ayuda Nunca hubiera podido estudiar Ni sacar mi carrera Uno me abrazó fuerte Pero qué bonito es Pero uno entiende que el ser humano como que no entiende o no acepta el hecho de decir gracias. Como que no hemos sido formados para eso. Diez leprosos y solo regresó uno y el uno no era judío, era samaritano. El más despreciado regresó. Si en las mismas instituciones uno lo ve, la gente debería estar agradecida, tener un empleo, no complicarle la vida a los, a los jefes. Es decir, gracias por la oportunidad que me da de trabajar en su empresa. Muchas gracias, estoy complacido. Voy a ser un gran empleado para usted. Es punto de formación. Gratitud. Reconocimiento. Por eso dice que la gratitud es la virtud por la cual una persona reconoce interior y exteriormente los regalos recibidos. Y trata de corresponder por aquello que recibió. ¿Cómo me gusta a mí la actitud de este samaritano? Agradecido. Estaba esta semana en Miami. Y hablando de... De lo que son los personajes de gobierno. La altura de la diplomacia, la educación. Porque uno de los líderes se quejaba 
de algo que hicieron en favor de Honduras y que no hubo una palabra de gracias. Me decía, lo voy a llevar a la embajada de Estados Unidos ante la ONU y fuimos a ver al embajador eh, Valladares, un gran personaje. Estuvimos compartiendo un buen tiempo con él, buscando cómo puede ayudar a Honduras en algunos aspectos. Y por la tarde, el embajador envía una nota. Gracias por estar en mi oficina. Y gracias por el tiempo que compartimos y por traer a, al pastor contigo te aprecio mucho que son detalles es educación es formación la gratitud debe estar en nuestra vida debe ser parte de nosotros Muchas gracias, gracias, cómo lo aprecio y debe escucharse educadamente en nuestros hogares todos los días de nuestra vida, gracias papá, gracias mamá, gracias hijo, gracias. Y con Dios mucho más. Gracias a Dios por la vida. Por permitirme ver el sol esta mañana. Gracias por la fuerza, la salud que me has dado. El deseo de vivir. Gracias por mi familia. Gracias. Pero hay gente que no conoce esa palabra que no tiene una actitud interior para expresar gratitud cuando un favor o una bendición le ha sido dada. Vamos amigos, levantemos nuestras voces para bendecir al Dios y Señor de nuestra vida y cuando recibamos un favor o un bien, nunca olvidemos de decir gracias. No seamos mal agradecidos como los nueve que fueron sanados de lepra y que no volvieron para expresar su gratitud seamos como el samaritano postrándonos a los pies de Cristo y expresando nuestra gratitud por la obra operada en nuestro ser los bendigo esta mañana reflexionemos sobre eso la palabra que llega a tiempo que viene desde el cielo, está aquí. Este ha sido su programa, Consulta Pastoral, con el apóstol Misael Argeñal.